Muy buenas tardes, doctora. Hoy le vengo a exponer sobre la simbolodoncia o el odontograma, el idioma de los odontólogos. Le he colocado el idioma de los odontólogos ya que pues, la simbolodoncia en sí es eh, el, la fórmula, la forma, las fórmulas para que los odontólogos puedan reconocer las piezas dentales lo más rápido posible de manera general con ciertas reglas, aquí están mis datos y pues continuamos con la fórmula Palmer que pues esta comenzó debido a que Coridon Palmer eh, un ontólogo estadounidense pues eh, él estaba eh, trabajando en una fórmula al igual que Adolf Sigmundi una fórmula igual, una fórmula que se parecían y pues entonces a eso se debe su nombre de fórmula Palmer, fórmula Sigmundi y hubo odontograma de los cuadrantes debido a que pues, se ocupan ángulos y cuadrantes como pueden ver aquí según se parte la, 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 la dentición en cuatro sectores y pues según el sector es el ángulo y pues se enumera del 1 al 8 del incisivo central hasta el tercer molar y aquí podemos ver que también para los dientes primarios eh, se le hace ligero cambio de ocupar las minúsculas las tres minúsculas los números romanos o números sabios, los números normales, pero con el subíndice, eh, perdón, con el signo primo. Continua, continuamos con el, la fórmula universal, que pues esta, esta es más fácil debido a que pues, eh, bueno, primero que todo, para Edit, es un, es un ontólogo también estadounidense, que pues eh, la, la sugirió en 1882, pero fue aceptada hasta 1975, casi 100 años después, por Ada. Por, por, y por eso a eso se le debe el nombre de odontograma americano o de la Ada, odontograma de la Ada. Y pues se divide en cuadrantes, pero más que todo diría que eh, se genera por las agujas del reloj. Debido a que pues comienza con el tercer molar superior derecho en el número 1 y termina en el inferior molar, eh, perdón, en el molar, en el tercer molar inferior derecho. Y para la dentición primaria, pues solo se le hace el ligero cambio de ocupar o las, o las, o las letras minúsculas, los números romanos, o si no, los números arábigos o sea, los números normales, pero con el subíndice P o T. Continuamos con la fórmula HALP, que pues esta eh, este, se divide en cuadrantes igual, y pues comenzaremos de que comenzó debido a Víctor Haderup, que fue creado por Víctor Haderup en 1887, y como era un odontólogo danés, o sea, de Dinamarca, a eso se debe su nombre de fórmula europea u odontograma escandinavo, y pues se, se denomina, se determina por los signos, ya que si el signo está anterior al número, está antes del número, pues significa que es izquierdo. Si está después del número, significa que es derecho. Si es número más, significa que es superior. Y si es número menos, significa que es inferior. Y para la dentición primaria es así de sencillo como colocarle un cero enfrente al número. Luego tenemos la fórmula FDI, que pues ya la última fórmula. Y pues esta fue eh, propuesta por la Asamblea General de la Federación Dental Internacional. A eso se debe su nombre de fórmula FDI. Y pues te menciona la fórmula de los dos dígitos o fórmula dígito 2. Y pues esta es una numeración que sigue las agujas del reloj. Se divide en cuadrantes también. Ya que hay un, hay un número, el primer número es el que el determina el cuadrante y el segundo número el que determina la pieza. O sea, del 1 al 8, la pieza, o sea, el segundo número. El primer número es el que determina el cuadrante. Digamos, el superior derecho es el primero, el 1. Y el, el, el superior izquierdo es el 2. Y pues seguimos así, eh, debajo del 3, el 4, así con las agujas de, como las agujas del reloj. Para la dentición primaria es así de sencillo como seguir... Y pues solo del 1 al 5, ya que solo tenemos 20 dientes. Del 1 al 5. Y lo único que se cambia es el primer número que, pues digamos, eh, continuamos con el 5, el 6, el 7 y el 8. 
el 5 sería el superior derecho, luego el superior izquierdo, el 6, y así continuamos como las agujas del reloj. Muchas gracias, esto ha sido mi presentación o mi exposición, y pues aquí he colocado las referencias, que pues hay algunas cosas que no están de acuerdo según algunos libros, según algunas referencias, pero yo me he eh, basado según el libro de Guillermo Rosales, que es el libro de morfología y anatomía dental. Muchas gracias.